Cinco principais maneiras pelas quais a ciência prevê que o mundo acabará. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e curta o vídeo. O mundo vai acabar. Você pode definir o fim do mundo de algumas maneiras diferentes. O fim da civilização humana, o fim de toda a vida ou a destruição de todo o pedaço de rocha. Mas não importa como você o corte, tudo se desfaz eventualmente. A única questão é quando. Ao longo dos anos, centenas de datas diferentes foram propostas para o apocalipse. Até agora, todos vieram e se foram sem nem mesmo uma única boca do inferno ou cavaleiro. Mas, ao contrário dessas previsões mais apócrifas, a ciência convencional está bastante certa de alguns eventos que podem, ou irão, causar o fim do nosso mundo. Sejam micróbios, máquinas ou mísseis do espaço, Aqui estão cinco maneiras pelas quais os cientistas preveem que o mundo acabará. 1. Um, fungo entre nossos túmulos. Não apenas uma trama para o último de nós, uma pandemia fúngica mundial é inteiramente possível. Muita cobertura foi dada a um gênero particular de fungo, cordíceps, muitos dos quais causam uma espécie de zumbificação de seus animais hospedeiros. Outro grupo de fungos, os quitrídeos, está atualmente contribuindo para a extinção mundial de todas as espécies de rãs. Um problema com as doenças fúngicas é que elas são relativamente pouco estudadas quando comparadas às doenças bacterianas e virais, e olhe para os milhões que morreram de uma delas. Quer sejam zumbis reais ou apenas uma morte lenta e dolorosa, as doenças fúngicas são tudo menos divertidas. 2. Uma supererupção. Não, não queremos dizer um ótimo solo de Ed Van Halen, mas, neste caso, uma supererupção vulcânica. E de acordo com a Geological Society, não é uma questão de se é uma questão de quando. Isso porque as erupções vulcânicas massivas, que só atingem o título de super se expelirem pelo menos 240 milhas cúbicas de material vulcânico, acontece o tempo todo. Existem mais de 60 ocorrências conhecidas, cada uma delas potencialmente causando extinções em nível de espécie e suas próprias mini-eras glaciais, e os geólogos acreditam que há mais ainda a serem descobertos. Embora não seja uma grande ameaça em nossa vida, Yellowstone pode ser a ruína de muitos americanos e canadenses em alguns milhares de anos, para o deleite daqueles que vivem em cidades turísticas europeias. 3. Venha. Cometas. Cerca de 66 milhões de anos atrás, um cometa ou asteroide colidiu com a Terra, matando cerca de 75% de toda a vida na Terra. Isso inclui as coisas mais legais que já existiram na Terra, os dinossauros não aviários. E mais cometas e asteroides continuam chegando, às vezes perturbadoramente próximos. Em 2020, um asteroide chamado 2020 VT4 passou a apenas 230 milhas da Terra. Para o contexto, a Lua está a 238.900 milhas da Terra em média. Ponto por mais mortíferos que sejam, os asteroides tendem a vir de perto, geralmente o cinturão de asteroides logo além de Marte. Mas os cometas vêm mais frequentemente de lugares mais distantes, o que significa que ganham mais velocidade em seu caminho para cá. E essas bolas de neve sujas são difíceis de detectar porque são muito escuras. Eles não emitem muita luz até atingirem uma fonte de calor e começarem a expelir as trilhas brilhantes e gasosas pelas quais são conhecidos. Se um grande o suficiente, com apenas dezenas de quilômetros de diâmetro, atingir a Terra, os humanos seguirão o caminho dos dinossauros. Isto é, até 66 milhões de anos depois, quando um homem Lula barbudo, muito velho, brinca de Deus Lula e nos ressuscita para seu parque temático, o Parque Holoceno. 4. Inteligência artificial, incineração avançada. Os humanos podem não sobreviver tempo suficiente para ver uma colisão que destrua o planeta. Podemos nem mesmo passar de algumas décadas a partir de agora. É nisso que muitos cientistas e futuristas acreditam, e o culpado, os bons e antiquados exterminadores. O termo singularidade tecnológica, na verdade, se aplica a uma série de cenários diferentes em que o crescimento tecnológico se torna incontrolável, mas o mais popular, e geralmente mais assustador, é a explosão de inteligência. Em suma, assim que criarmos uma inteligência artificial generalizada além da nossa, ela terá a capacidade de produzir uma inteligência ainda maior além da sua, e assim por diante até que apenas as limitações da física impeçam o um progresso futuro. Isso rapidamente tornaria a humanidade obsoleta ou pior, pragas problemáticas e primitivas que precisam ser exterminadas. Assim, damos a dica a um Arnold Schwarzenegger no 5. O Sol liga as plantas. E então as plantas se voltam contra nós. 
Os modelos mais precisos do futuro do nosso Sol prevêem que em cerca de 600 milhões de anos, o Sol terá se tornado brilhante o suficiente para interromper de forma crítica o ciclo de carbonato silicato na Terra. Essa interação crucial entre o silício e o carbono ajuda a manter os níveis de dióxido de carbono na atmosfera e, portanto, essa interrupção inevitável fará com que os níveis de dióxido de carbono despincem. As plantas se tornarão incapazes de fotossíntese e, por sua vez, não produzirão mais o oxigênio de que precisamos para respirar. Quase toda a vida animal e a maioria dos ecossistemas em geral serão extintos. Então, sim, quando as plantas se virarem contra nós, elas não terão escolha, mas isso dificilmente fará diferença para os humanos que permanecerem na Terra enquanto lentamente sufocam ou simplesmente evoluem para monstros de gás lenientes. Isso é o que eu faria. Obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Deixa seu like e me fale nos comentários o que achou do vídeo. Até a próxima!